அனைவரையும் வருக வருக எங்களுக்கு <laughs> கடன் கொடுங்க நாங்க இஎம்ஐ உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்றோம் மாசம் மாசம் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ற மாதிரி நாங்க ரிட்டர்ன் பண்ண போறோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஜூ மீட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க ஆப்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு என்னென்ன நியூ அப்டேஷன்ஸ் இருக்கு அதை வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நம்ம ஜோயல் சார் வந்துருக்கு சோ அவர் வந்து நம்ம ஆப்ல என்னென்ன நியூ அப்டேஷன் இருக்கு அதாவது இந்த ப்ரோக்ராமோட அடுத்தது நீங்க அப்டேஷன் சோ அந்த அப்டேஷன்ஸ கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சோ கண்டிப்பா இருப்பீங்க இப்ப நான் ஜூ மீட்டிங்க டைரக்டா போறேன் என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் சோ வெல்கம் டு ஸ்பார்க் ரெடிங் ஃபேமிலி மொபைல் ஆப் சொல்றத விட இது ஒரு ஃபேமிலியா நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபேமிலியில யார் யார் அங்கத்தனரா இருக்கீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் அ பிசினஸ் பார்ட்னர் பிசினஸ் பார்ட்னர் என்ன யாருங்க நீங்க தாங்க சார் பிசினஸ் பார்ட்னர் நம்ம கம்பெனியோட முக்கியமான அங்கத்தினரே நீங்க தான் எஸ் அ பிசினஸ் பார்ட்னரா தான் உங்களை நாங்க இது பண்றோம் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பிசினஸ் பார்ட்னரா வந்தவங்க எஸ் அ பிசினஸ் வேண்டாரா மாறுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை நம்ம தரும் எப்படிங்க பிசினஸ் பார்ட்னரா இருந்து பிசினஸ் வேண்டாரா வாங்கலாம் அப்போ ஒவ்வொரு பிசினஸ் பார்ட்னரும் ஒவ்வொரு பிசினஸ் வெண்டாரா மாறுறதுக்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கு டைரக்டா பிசினஸ் வெண்டார் வர முடியுமா முடியாது முதல் ஸ்டெப் முடிஞ்சா தான் ரெண்டாவது ஸ்டெப் நீங்க வர முடியும் மூணாவது ஸ்டெப்பா வந்து நம்ம டிஜிட்டல் மார்ட் சிஓஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதுக்கு ஒரு நேம் பண்ணிருக்கோம் சோ அது டிஜிட்டல் மார்ட் ஓனர்ஸ் சொல்லி சில இருக்கு அதை பத்தி நம்ம பிரீஃபா பார்ப்போம் சோ இப்ப இந்த ஜூ மீட்டிங் வந்திருக்க எல்லாருமே என்னடா சொல்ல போறாங்க இது என்ன இது எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயமா அப்படியே நினைச்சீங்கன்னா அது தவறுங்க சோ ஒரு முப்பது நிமிடங்கள் கவனமா கவனிச்சீங்கன்னா மட்டும்தான் ஒரு ஃப்ரீயா அதாவது ஒரு குடம் இருக்குன்னா அந்த குடம் ஆல்ரெடி நீங்க ஃபுல்லா ஃபுல் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா நாங்க சொல்லக்கூடிய நாலேஜ் வராது நீங்க கொஞ்சம் எம்டி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் இந்த முப்பது நிமிஷம் நாங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் உங்களுக்கு முழுமையா வந்து சேரும் உங்க நண்பர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க இது என்னப்பா லெவல் மார்க்கெட்டிங்கா இது மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங்கா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க என்னென்ன தான் பாக்கலாம்னு வச்சிருந்திருப்பீங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் இது ஒரு மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் கிடையாது சோ அப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏதாவது கேட்பாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சிருந்தீங்கன்னா அதுவும் தவறு நம்ம கிட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் தேவையில்லை எஸ் அவர் வெண்டாரா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு எனக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ ஏதாவது கேட்பாங்களா அப்படின்னு நினைச்சிருந்தீங்கன்னா அதுவும் தவறு எங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீயும் தேவையில்லை சோ ஒரு எம்எல்எம் இல்லைங்கிறதுக்கு எல்லா அறிகுறியுமே உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா எஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீ மொபைல் ஆப் சோ இந்த மொபைல் ஆப் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி இது வந்து எம்எல்எம் கிடையாது இதுல ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்க சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜீரோவா இருந்தா என்னங்க லைபிலிட்டி நமக்கு ஜீரோவா இருக்க போகுது லைபிலிட்டி ஜீரோவா இருந்தா என்னவா இருக்க போகுது ரிஸ்க் ரொம்ப ஜீரோவா இருக்க போகுது சோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டுங்க எப்படிங்க அமேசான் பிளிப்கார்ட் மாதிரி இ காமர்ஸா ஆமாங்க அதே தாங்க குடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது லீகல் அப்ளிகேஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லீகல் அப்ளிகேஷன் லீகல்னா என்னது அதுவும் சொல்றோம் என்னென்ன லீகல் இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம நீங்க உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் பிசினஸ ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு ஒரு அருமையான இண்டிவிஜுவல் என்டர்பிரனரா மாற முடியும் உங்களால சோ இந்த வாய்ப்பு இந்த ஆப்ல இருக்கு சரி அப்படி என்ன சார் இந்த ஆப்ல என்னென்ன சார் சர்வீஸ் பண்றீங்க நியர் பை ஸ்டோர்ஸ் நீங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா கடைகளிலுமே பொருட்களை வாங்கி வாங்கிட்டு தான் இருப்பீங்க அத இந்த ஆப் மூலியமா பயன்படுத்தும் போது ஒரு பெரிய மாஸ் இன்கம் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு எஸ் அ மெகா பிராண்ட் மெகா பிராண்டு தான் தெரியும் டிவியில மேக்சிமம் ஆடுக வருது வரக்கூடிய எல்லா ஆடுமே என்னதுங்க மெகா பிராண்டோட ஆடு தான் இருக்கு புக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கு ஸ்கில்லர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்க ஸ்கில்லரா இருந்தாலும் ப்ரொஃபஷனலா இருந்தாலும் நம்ம ஆப்புக்குள்ளேயே இருக்காங்க நீங்க சர்ச் பண்ணிக்கலாம் யூட்டிலிட்டி பில் ஜாப்ஸ் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ரீசார்
இது மாதிரி பலதரப்பட்ட மா சர்வீஸுகள் நம்ம ஆப்ல இருக்கு சரிங்க இது என்னதான் பண்ண போறீங்க என்னதான் சொல்ல போறீங்க இந்தியா ஹென்ஹான்ஸ் த எவல்யூஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் ஆப் அப்படி நம்ம சொல்றோம் இந்த டிஜிட்டல் உலகத்துக்கு இது ஒரு புதிய பரிணாமத்தை கொடுக்க போகுது இந்த ஆப் இது கவர்மெண்ட்ல சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கோம் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியால சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கோம் நீங்க சொன்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லீகல் அப்ளிகேஷன் சொல்றதுக்கு இது பாருங்க இந்த மொபைல் ஆப் லீகல் அப்ளிகேஷன் இருக்கக்கூடிய சர்டிபிகேட் நம்ம வச்சிருக்கோம் இது அத வெஞ்சர் ஆஃப் ஸ்பார்ட் டைன் ஆன்லைன் சர்வீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இது சாதா கன்சர்ன் நீங்க எஸ் அ பிரைவேட் லிமிடெட் கன்சர்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம பண்ணிருக்கோம் இது கம்பெனியோட பேன் நம்பர் அண்ட் பேன் நம்பர் இது வந்து இன்கார்பரேட் சர்டிபிகேட் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரியில வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கம்பெனியா ரிஜிஸ்டர் பண்ணி பேம் பண்ண சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும் இது ட்ரேட்மார்க் நம்மளுடைய லோகோஸும் நம்மளுடைய மெத்தடையும் ட்ரேட்மார்க் வாங்கியிருக்கோம் சரி இது எப்பதான் தொடங்கியிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்டார்ட் அப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணது நம்ம டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல பண்ணோம் ஆனா சில சில சமயங்களை எடுத்துட்டு சில விஷயங்களை புதுமையா கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு சில ஆராய்ச்சிகளுக்கு பின்னாடி நம்ம ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல நம்ம இந்த ஆப்பை லான்ச் பண்ணுவோம் ஆப்பை லான்ச் பண்ணாலும் உடனே நடக்கலீங்க நம்ம வர டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆகஸ்ட்ல தான் வந்து இது ஃபுல் ஃபிளஜா ரன்னிங்ல நம்ம விட்டோம் ஸோ கடந்த அஞ்சு ஆறு மாதங்களா இந்த ஆப்பு நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு இதோடைய ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டல் பாத்தீங்கன்னா ஒன் லேக் கிடையாதுங்க டென் லேக்ஸ் பத்து லட்ச ரூபா முதலீடு பண்ணி நம்ம கவர்மெண்ட்ல ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் சர்டிபிகேட் எல்லாம் சர்டிஃபிகேட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த கம்பெனியும் தொடங்கியிருக்கோம் இந்த ஆப்ல யார் இருக்காங்க யூசர்ஸ் யூசர்னா யாருங்க நம்ம ஆப்ப ஒரு நாள்ல யூஸ் பண்ணிட்டு பயன்படுத்திட்டு பர்ச்சேஸ் பண்றவங்க எல்லாத்தையுமே யூசர்ஸ் சொல்றோம் அவங்கள பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் கூட நம்ம நேம் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் வெண்டர்ஸ் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு யார் தேவை வாடிக்கையாளர்கள் தேவை அந்த வாடிக்கையாளர்கள் யாருக்கு தேவை கடைக்காரர்களுக்கு தேவை கடைக்காரர்களுக்கு வாடிக்கையாளர் தேவை இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ்கம்யூனிகேஷன் நடந்துட்டே இருக்கு அந்த மிஸ்கம்யூனிகேஷனை போக்குறதுக்கு தான் வந்திருக்கு நம்மளுடைய ஆப் ஸ்பார்க் ரெடிம் டீம் இந்த ஸ்பார்க் ரெடிம் சேல்ஸ் டீம் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வெண்டாருக்குள்ளதும் கஸ்டமருக்கு உள்ளதும் அவங்களுடைய ஒப்பீனியனை கேட்டு அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் மெர்ஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாலமா செயல்படுதுங்க அதுக்கு நம்ம டீம்ல யார் யார் இருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏரியாலையுமே நம்ம டிஜிட்டல் சிஓஸ் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லைங்க அவங்களோட அடுத்த லெவல்ல வந்து டிவிஷனல் மேனேஜர் இருக்காங்க டெரிட்டரி மேனேஜர் இருக்காங்க ரீஜனல் மேனேஜர் இருக்காங்க அதுக்கு மேல ஜோனல் மேனேஜர் இருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே எல் எல்லாருமே நம்மளுடைய ஸ்பார் டீம்ல இந்த யூசருக்கும் வெண்டாருக்கும் பெனிஃபிஷியரா பண்ணி தரக்கூடியதுக்கு இந்த ஜோனல் எதுவும் இருக்காரு ஸோ அவருடைய மேற்பார்வையில இந்த ஆப் அந்தந்த ஏரியா செயல்படுது சரிங்களா ஸோ இப்ப பார்ட் ஒன் நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஒவ்வொரு பார்ட்டா பார்ப்போம் ரொம்ப ஈஸியா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் முதல் தலைமை யாருங்க பிபி பிசினஸ் பார்ட்னர் பிசினஸ் பார்ட்னரா யாருங்க பிளட் பிரஷர் நம்ம மனுஷனுக்கு தேவை என்னங்க பிளட் பிரஷர் யாருக்கு பிளட் பிரஷர் இல்லையா அவங்க என்னன்னு சொல்லுவோம் டெத்துன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளுடைய ஆப்லையும் நம்மளுடைய மூலாதாரமா இருக்கிறது யாருங்க எஸ் அ பிசினஸ் பார்ட்னர் அவங்களுக்கு நம்ம என்னென்ன பெனிஃபிட் அதாவது யூசர் பர்ச்சசர் அண்ட் பிசினஸ் பார்ட்னர் அண்ட் மெம்பர் என்ன வேணா சொல்லிக்கலாம் அவங்க தான் நம்மளுடைய ஆப்போட முதல் மூலதனம் காரணமா இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் தரும் அப்படிங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே இந்த ஆப்ல இந்த மீட்டிங் வந்து அத்தனை பேருக்கு இந்த புரிதல் ஏற்படும் யூசருக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குது ஸ்பார்க் கிரெடிங்கிறது எப்படி கிடைக்குது கேஷ் பெனிஃபிட் எப்படி கிடைக்கும் போது இதெல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா யூசர் ஹேஸ் சூஸ் பிட்வீன் த நார்மல் பர்ச்சஸ் ஆர் ஸ்பார்க் கிரெடிங் பர்ச்சஸ் ஏன் இதை அப்படி சொல்றோம்னா ஒவ்வொரு கஸ்டமரும் என்ன பர்ச்சஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நார்மலா பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்களா இல்ல ஸ்பார்க் ரெடி மூலியமா பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்களா இந்த ரெண்டு வித்தியாசத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் நமக்கு தெரிஞ்சாலே நம்ம எங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாங்கிற முடிவை நீங்க எடுக்கலாம் இப்போ நார்மலா எடுத்துக்குவோமே நம்ம வீட்டுக்கு தேவையானது ஒரு மாச செலவு எவ்வளவு இருக்குங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சாதாரணமா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கு செலவு அக்கேஷனலா எடுத்துட்டாலும் பாத்தீங்கனாலும் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் திடீர் திடீர்னு அக்கேஷனல் வரும் எதிர்பார்க்காத செலவுகள் வரும் அப்போ சிலர் எல்லாம் இருக்காங்க லைஃப் ஸ்டைல் எக்ஸ்பென்ஸ் சொல்லுவோம் மெகா மார்ட் பெரிய பெரிய மாலுக்கு எல்லாம் போனாலே ஒரு சேலை எடுத்தாலும் கூட நாலாயிரம் ஐயாயிரம் வந்துருதுங்க ஒரு சின்ன சின்ன குழந்தைகளுக்கு நான் ரெண்டு ட்ரெஸ் எடுத்தாலே பத்தாயிரம் வந்துருதுங்க சோ இது மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல்
நீங்க ஸ்பார்க் ரெடிங் கஸ்டமரா இருந்தீங்கன்னா கெட் கேஷ்பேக் வந்து கேரண்டி அண்ட் பே பேக் ஆகும் தரும் எப்படிங்க நீங்க செஞ்ச செலவை திருப்பி தரும் இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இந்த செயல் நடந்தது மற்ற மற்ற கஸ்டமரா இருந்தா மறந்துட வேண்டியது தான் ஆனா ஸ்பார்க் ரெடிங் கஸ்டமரா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு திரும்பி கிடைக்குது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லைங்க சொல்லுங்க சார் எப்படி சார் திருப்பி தரீங்க எங்களுக்கு புரியலைங்க சார் அப்படின்னு கேட்கிற நண்பர்களுக்கு ஹாப்பி ஏர்னிங் வாய்ஸ் பெண்டிங் நீங்க செய்யக்கூடிய எல்லா செலவுகளையும் சந்தோஷமா செலவு பண்ணுங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இது பிளானிங் எஸ் அ பிராண்டட் ஸ்டோர்ஸ் பிராண்டட் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல அந்த எந்த பிராண்டட் ஸ்டோர்ஸ்ல போய் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் அஞ்சு பர்சன்ட் ஒன்பது பர்சன்ட் பதினெட்டு பர்சன்ட் கேஷ்பேக் தருது நான் என்ன சொன்னேன் சாதா கஸ்டமருக்கு ஒண்ணும் கிடைக்கல ஸ்பார்க் அடிங் கஸ்டமருக்கு இந்த மூணு விதமான பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க நூத்தி எண்பது வகையான பிராண்டட் ஸ்டோர்ஸுங்க சொல்லுங்க ஒரே ஒரு பிராண்டட் ஸ்டோர் நம்ம ஏரியால தொடங்கணும்னாலே நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது லட்சம் வேணுங்க இந்த நூத்தி எண்பது கடையிலயும் நீங்க போய் வாங்கிக்கலாம் பேட்டா செப்பல்ல வாங்கினீங்கன்னா ஒன்று பேட்டா ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபா நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபா ஒரு ரூபா கம்மியாகாது ஆனா நம்ம ஸ்பார்க் அடி மூலியமா வாங்கும் போது உங்களுக்கு பெரிய லெவல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்குது எப்படி கிடைக்குது அஞ்சு பர்சன்ட் ஒன்பது பர்சன்ட் பதினெட்டு பர்சன்ட் இப்ப பேட்டால போய் நீங்க நம்ம ஆப் மூலியமா பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன்பது பர்சன்ட் கிடைக்குது எப்படி இருக்கும் பாருங்க அது மட்டுமா நியர் பை ஸ்டோர்ஸ் நியர் பை ஸ்டோர்ஸ்ங்கிறது நம்ம அன்றாட பொழுதுனைக்கும் நம்ம வாங்கக்கூடிய மெட்டீரியல் வாங்கக்கூடிய கடையை தான் நியர் பை ஸ்டோர்ஸ் சொல்றோம் ஒரு செப்பல் கடையா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ட்ரெஸ் கடையா இருந்தாலும் ஏன் முடி வெட்டுற சலூன் ஷாப்பா இருந்தாலும் ஒரு பியூட்டி பார்லரா இருந்தாலும் மட்டன் சிக்கன் வாங்கக்கூடிய கடையா இருந்தாலும் எல்லாமே நம்ம நியர் ஸ்டோர் தான் அந்த நியர் ஸ்டோர்ல வாங்கும் போது பதினெட்டு பர்சன்ட் முப்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்ட் எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்பா அஞ்சு விதமான டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் அந்த கடைகளுக்கு ஸ்பார்க் அடி மொபைல் ஆப் தர்றாங்க கடக்காரர் தர்றது இல்லைங்க அந்த நியரஸ்ட் ஸ்டோர்ல வாங்கும் போது ஸ்பார்க் அடி மொபைல் ஆப் அவங்களுக்கு ஒசரம் தருது இது மூலம் நம்ம எவ்வளவு ஸ்டாப் இருக்குங்க தொள்ளாயிரம் ஷாப்ஸ் இருக்காங்க பிளஸ் வந்துகிட்டே இருக்காங்க டெய்லியும் பத்து ஷாப்புக்கு உள்ள வந்துட்டே இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லைங்க இன்சூரன்ஸ் பிசினஸ் இருக்கு பதினெட்டு பர்சன்ட் முப்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்ட் இந்த மீட்டிங் வந்து இருக்குங்க எத்தனை பேர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் போடாம இருக்கீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஒரு வண்டி இன்சூரன்ஸ் போடாம எத்தனை பேர் இருக்கீங்க சொல்லுங்க எல்லாருமே இது மேனட்டரி எக்ஸ்பென்ஸா போச்சு கம்பல்சனா ஒரு ஃபேமிலியில எடுத்துட்டீங்கன்னா இன்னும் இருபதாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மட்டும் வயதானவங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம இன்சூரன்ஸ் போட்டுருவோம் அந்த இன்சூரன்ஸ் இது மூலியமா பண்ணும் போது ஒரு முப்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணா மூவாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் கிடைக்குதுன்னா எங்க கிடைக்கும் நீங்க தான் சொல்லணும் யூட்டிலிட்டி பெல்ஸ் இது சாதாரணமாலே அஞ்சு பர்சன்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குது அது மட்டுமா நீங்க சாதாரணமா ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கும் அஞ்சு பர்சன்ட் கேஷ்பேக் பாருங்க நீங்க ஒரு ஏர்டெல் கஸ்டமரா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஓடோக் போன் கஸ்டமரா இருந்தாலும் உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதுங்க அஞ்சு பர்சன்ட் கேஷ்பேக் கிடைக்குது பாரு இப்ப நம்ம டிவி பார்க்காம இருக்கமா டிடிஹெச் பார்க்காம இருக்கமா டிடிஹெச்சுக்கு ரீசார்ஜ் இந்த ஆப் மூலியமா பண்ணுங்க உங்களுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் கேஷ்பேக்குங்க அது மட்டுமா ஆன்லைன் வெப்சைட் டைரக்டாவே பெரிய பெரிய பிராண்டட் ஷாப் இருக்கு அந்த பிராண்டட் கூட ஆன்லைன் வெப்சைட்டும் இருக்கு அமேசான் பிளிப்கார்ட்ங்கிற ஆன்லைன் வெப்சைட் இருக்கு அது மூலியமா பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கம்பெனி சர்பிரைஸ் கிப்டா தரப்போறோம் அது வந்து இருக்காங்க ஸ்டோர்ஸ் இருக்காங்க நைன்டி பிளஸ் ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸ் நமக்குள்ள இருக்கு எப்படிங்க நைன்டி பிளஸ் ஆன்லைன் வெப்சைட் இருக்கு அப்ப நம்ம எவ்வளவு கடைசா இருக்கு சார் பாருங்க ஏப்ப நல்லா பாருங்க பதினெட்டாயிரம் பதினெட்டாயிரம் குரோஸ் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் இருக்கு எயிட்டீன் பிளஸ் குரோஸ் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் நம்ம இருக்கு நீங்க உள்ள போய் பாக்கணும் பார்த்தா தான் அது உங்களுக்கு புரியும் சார் வை ஸ்பார்க் அடி எதுக்கு சார் இந்த ஸ்பார்க் அடிமே ஏ சார் கஸ்டமரா நான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஈஸிங்க சேவிங் அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் நீங்க செய்யக்கூடிய எல்லா செலவுகளையும் உங்களுக்கு திருப்பி தரும் அது போதாதா ஏனிங் த்ரூ ரெபல் இன்கம் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றதும் இல்லாம உங்க நண்பர்கள் உங்க மூலியமா பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது ஒரு பெரிய இன்கம் தரும் இன்க்ரீஸ் யுவர் பொட்டன்சியல் அண்ட் ஏன் ரெகுலர்லி உங்களுக்கு ரெகுலரா ஒரு இன்கம் சோர்ஸ் நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இது சாதாரணம் சிம்பிள்ங்க எஸ் அ பிஸ்னஸ் ப்ளோவ
உங்க மைண்ட் வாய்ஸ நான் கேட்ச் பண்ணிட்டேன் இப்ப சொல்றேன் பாருங்க அவுட் டு கெட் த கேஷ் பேக் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க நாங்க கேஷ் பேக்கா கொடுக்கற கூடிய அமௌண்ட் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அச்சீவ் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு மாசத்துல ஆனாலும் சரி ரெண்டு மாசத்துல ஆனாலும் சரி எப்ப டூ தௌசண்ட் கேஷ் பேக் அச்சீவ் ஆகுதோ அப்போ இந்த ஸ்பார்க் கடி மொபைல் ஆப்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு யூ பாஸ் கீ அப்படின்னு நம்ம ஒரு யூ பாஸ் நம்பர் தரோம் அந்த யூ பாஸ் நம்பரை நீங்க மூணாம் தேதியில இருந்து ஏழாம் தேதிக்குள்ள கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் ஷேரிங் சர்க்கிள்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் எத்தனை யூ பாசஸ் வந்திருக்கோ எவ்வளவு பெனிபிஷியல் வந்திருக்கோ அதை ஷேர் பண்ணி உங்களுக்கு நாங்க தரோம் எப்படிங்க மாசம் மாசம் தரோம் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தீர்ற மட்டும் எங்க கம்பெனி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்க போறாங்க எஸ் அ பிசினஸ் பார்ட்னரா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் ரிப்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு முன்னூத்தி ரூபாய் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் இப்ப நானூத்தம்பது இருநூத்தி ஏழு இது மாதிரி பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸுக்கு தன்னுடைய ரெவன்யூ நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி டிசிஓக்கு நம்ம டிஜிட்டல் சிஓக்கும் வந்து நம்ம சில பெனிஃபிட்ஸும் தரோம் இது வந்து ஒரு மாடல் எக்ஸாம்பிள் தானுங்க இதுதான் வந்து இனி வருங்காலத்துல கூடிய நடைமுறை சாத்தியம் பாருங்க ஆறு மாசத்திலேயே வந்து மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி பத்து ரூபா சம்பாதிக்க முடியும் இந்த டிஜிட்டல் சிஓ மூலியமா சரி அப்ப அந்த யூ பாஸ் யூ பாஸ்ங்கிறீங்க அது எப்படி நீங்க வேலிடேட் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லைங்க சார் உங்க நீங்க ஒரு ரெண்டாரா இருந்தீங்கனாலும் அந்த பர்ச்சஸ் ஜெனுவன் பர்ச்சஸா இருக்கும் போது வி ஆர் ப்ரொவைடர் நீங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது மட்டும் அந்த பில்ல வந்து எங்ககிட்ட கண்டிப்பா சப்மிட் பண்ணணும் ஒரே கடையில பர்ச்சேஸ் பண்ணாதீங்க வித்தியாசமான நம்ம கிட்ட ஏறப்பட்ட கடைகள் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் வியாபாரத்தை கொடுத்து எல்லாத்து மூஞ்சிலையும் ஒரு மகிழ்ச்சி வந்ததுன்னா எல்லாரும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் போது நீங்களும் மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க அதனால மேக்சிமம் ஒரே ஷாப்ல வந்து நாலு தடவை தான் ஒரு மந்த் பயன்படுத்த முடியும் அப்போ ரீட்டைல சின்ன சின்ன கடைகள்ல எப்படி சார் பண்றதுன்னா அவங்களுக்கு விதிவிலக்கு அவங்களுக்கு நாங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோம் பெரிய சில சாப்புகள் எல்லாம் கண்டினியூஸா அதோட ப்ராசஸ் அண்ட் பர்ச்சசிங் அண்ட் பர்ச்சஸோட யூசேஜ் நீங்க பர்ச்சஸ் பண்ணதோட நோக்கம் தெளிவா இருக்கும்போது அந்த நோக்கத்துக்கு கம்பெனி சப்போர்ட் பண்ணும் சில தவறுகள் இருக்கும்போது அது இன்வாலிட் பண்ணப்படும் சரி ஓகே ரெஃபரல் மூலியமா எனக்கு என்ன சார் ஏன் பண்ண முடியும் நீங்க ரெஃபரல் ஒரு பெரிய ஏன் பண்ணலாம்னு யூசருக்கு சொன்னீங்களா இப்ப நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே அது பிசினஸ் பார்ட்டா இருக்கு தான் பாருங்க ஒரு நபரை அறிமுகப்படுத்துறீங்க இருபத்தி ஏழு ரூபாய் கிடைக்குது எஸ் ஆர் ரிலையபிள் டீம்கள்ல இருந்து அவ எத்தனை பேர்த்த அறிமுகப்படுத்தினாலும் உங்களுக்கு ரிலையபிள்ல கிடைக்கும் அந்த ரிலையபிள் டீம் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கமிஷன் கிடைக்கும் எவ்வளவு கிடைக்குங்க டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படி என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் கம்பெனிக்கு வரக்கூடிய ரெவன்யூல இருந்து பன்னெண்டரை பர்சன்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம ப்ராஃபிட் சேரிங் சர்க்கிள்ல போட்டு சொல்லும் போது சிலருக்கு புரிதல் ஏற்படல அதனால சார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லணும்னா ஒரு வெண்டார் கிட்ட வெண்டார் நமக்கு என்ன கமிஷன் நூறு ரூபா கமிஷன் கொடுத்தாருன்னா அந்த நூறு ரூபாய்க்கு பன்னெண்டரை பர்சன்ட் ஸ்டேட்டவே ரிலேபிள் டீம் ரெஃபர் பண்ண உங்களுக்கு வந்துடும் எஸ் அ நைபர் டீம்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க மூலியமா நடந்த பர்ச்சேஸ்க்கு உங்களுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் வரும் உங்க மேல இருக்கக்கூடிய ரிலேபிள் டீமா இருக்கிறவருக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் போகும் ஸோ நீங்க காம்ப்ளிமெண்ட் டீம்ல வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரும் அது மட்டுமா நீங்க நான் பிசினஸ் யூசராகவே இருக்கேன் ஒரு டிஜிட்டல் மாட்டர் ரெஃபர் பண்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐநூறு ரூபா உங்களுடைய வேலட்ல அழகா வந்து விட்டுடணும் ஓகே எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க சார் என்ன எங்களுக்கு பெனிஃபிட் ரெஃபர் பண்ணும் எல்லாம் பண்ணும் பட் எங்களோட பெனிஃபிட் என்ன என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிம்பிள் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லுவோம் நீங்க ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் மாதம் நம்ம அப்படியே பார்த்தது இருபதாயிரம் இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஸ்பென்ட் பண்ணுவீங்கிற நம்பிக்கை இருந்தாலும் ஒரு ரொம்ப லோவஸ்ட் பர்ச்சஸா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாங்கிறது மாத செலவு ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும் அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் நீங்க செலவு பண்ணும் போதே நீங்க ஒரு நபரை அறிமுகப்படுத்தினா தானே செலவு அவங்க மூலியமா உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு ரூபா ஃபர்ஸ்ட் வரும் செலவு பண்றோம் நம்ம வச்சுக்குவோம் சரி அதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்களுடைய அப்ரிசியேஷனோட பவர் என்னங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ஒரு நபர் அறிமுகப்படுத்தினா இருபத்தி ஏழு ரூபா கிடைக்குது உங்க ரிலேபிள் டீம்ல பத்து பேர் இருந்தா இருநூத்தி எழுபது ரூபா கிடைக்குது அப்ப பத்தாயிரம் பேர் இருந்தா எவ்வளவு கிடைக்குங்க ரெண்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் பாத்துக்கோங்க அப்போ ரிலேபிள் நெய்பர் காம்ப்ளிமெண்ட் டீம்ல ஒரு நபரை நீங்க அறிமுகம் பண்ண நபர் அவரு ரிலேபிள் டீம்
காம்ப்ளிமெண்ட் டீம்ல பயன்படுத்துறாங்க நம்ம பண்ண ஆளுகள் எல்லாம் சோட போயிட்டாங்க நம்ம சேர்த்து விட்ட பத்து பேரும் செய்யல அந்த பத்து பேர்த்துல ஒரே ஒரு நைபர்கள சேர்த்து விட்டாரு அந்த ஒரே ஒரு நைபரு ஒரே ஒரு நல்ல ஆளை சேர்த்து விட்டாரு அவரு நல்லா பெரிய டீமா பழக்கி விட்டுட்டாரு அதுதான் காம்ப்ளிமெண்ட் டீமா வந்திருக்கு அப்போ நம்ம சேர்த்து விட்டது செய்யலைனாலும் அவங்க சேர்த்து விட்டது செய்யலைன்னா அதுக்கு அடுத்தவங்க செய்யும் போது காம்ப்ளிமெண்ட் டீம்ல ஒரு பத்தாயிரம் மெம்பர்கள் வேலை செஞ்சாங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி நானூத்தி பத்து ரூபா பாருங்க இதை தாங்க கிராட்டிடியூட் சொல்லுவோம் நீங்க ஒரு நல்லதை விதைச்சிங்க அந்த நல்லது எங்கேயோ போய் காம்ப் ரிலேபிள் டீம் போய் ரிலேபிள் இருந்து நெய்பர் போய் நெய்பர்ல இருந்து காம்ப்ளிமெண்ட் போய் காம்ப்ளிமெண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்டா வந்துருச்சு பாத்தீங்களா இதுதாங்க கிராட்டிடியூட் சொல்றது செய்யக்கூடிய வேலையை திருந்த செஞ்சோம்னா அதுக்குரிய பெனிஃபிட் உங்களை தொலாவி வந்து கிடைக்கும் எப்படிங்க இது நடக்குமா அது நடக்குமா இல்லை அது எதை செஞ்சாலும் அதுக்குரிய பலன் உங்களை வந்து சென்றே சேரும் அப்படிங்கிறது தான் இது சரிங்களா செய்யக்கூடிய வேலையை ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா செய்யணும் எண்ணி துணிய கருமம் துணிந்த பெண் எண்ணுவது என்பதே இழுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சீங்கன்னா அதுல அடிச்சு தட்டிடணும் விட்டீங்கன்னா போச்சு சோ பார்ட் டூ நம்ம யூசரோட பெனிஃபிட்ட பாத்தீங்க மாசம் என் பண்றத பாத்தீங்க அடுத்தது என்னதுங்க நம்ம பார்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது பார்ட் வந்து மெண்டா வெண்டார்ஸ் வெண்டாஸ் ஆர் மெர்ச்சன்ட் இவங்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இவங்களோட பெனிஃபிட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூசரா இருக்கீங்க சார் நானும் ஒரு கடை வச்சிருக்கேன் சார் இதுல பயன்படுத்த முடியுமா டெஃபினட்டா பயன்படுத்தலாம் நீங்களும் பயன்படுத்தலாம் சரி இப்ப நம்ம ஒரு பேசிக் கொஸ்டினே கேட்போம் ஒவ்வொரு வியாபாரியும் நோக்கம் என்னங்க இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா வியாபாரிகளோட நோக்கம் என்ன அவங்களுக்கு என்னதான் தேவை சொல்லுங்க காசா தேவை காசு தேவை இல்லைங்க அவங்களோட நோக்கம் என்ன தெரியுங்களா சேல்ஸ் தன்னுடைய பொருளை நல்லபடியா சேல்ஸ் பண்ணணும் அதுதான் இந்த உண்மையான வியாபாரியோட நோக்கம் புரியுதுங்களா அந்த நல்ல சேல்ஸ் மூலியமா சம்பாதிக்கணும் நிறைய சம்பாதிக்கணும் அதுதான் ஒரு உண்மையான வியாபாரியின் நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை தான் நம்ம சப்போர்ட் பண்றோம் அதுக்கு தான் வந்திருக்கிறது ஸ்பார்க் ரெடி மொபைல் ஆப் இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த வித நெருடலும் இல்லாம அழகா பண்ணலாம் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஹியூஜ் சேல்ஸ் டீம் நம்ம கிட்ட இருக்கு பாத்திருப்பீங்க டிஜிட்டல் சிஓ இருக்காங்க டிவிஷனல் ஹெட் இருக்காங்க ரீஜனல் ஹெட் இருக்காங்க டெரிட்டரி ஹெட் இருக்காங்க ஜோனல் ஹெட் இருக்காங்க இத்தனை பேர் யாருக்கு சப்ளை பண்றாங்க உங்களுடைய வெண்டார் பிசினஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இருக்காங்க அவர் பிசினஸ் இஸ் டு க்ரோ யுவர் பிசினஸ் இஸ் ஆல்சோ க்ரோ புரியுதுங்களா எல்லா வளர்ச்சியும் ஒவ்வொருத்தரை சார்ந்து இருக்கிறது எங்களுடைய வளர்ச்சி உங்களை சார்ந்துள்ளது உங்களுடைய வளர்ச்சியும் எங்களை சார்ந்து இருக்கும் என்று நம்பிக்கையோட சொல்றோம் சரி சார் அப்படி என்ன சார் எங்களுக்கு தரீங்க நீங்க வளர்ச்சி பண்ணி தரீங்க அப்படின்னா நீங்க உள்ளூர் வியாபாரியா இருந்தீங்கன்னா நாங்க உங்களை டிஜிட்டல் விசுவலைசேஷன் தரோம் உங்களை வந்து எல்லா இடத்துலயும் மார்க்கெட்டிங் பண்றோம் டெக்னாலஜி எம்பவர்மெண்ட் தரும் வாட்ஸ்அப் டெக்னாலஜி எம்பவர்னா ஒரு கஸ்டமரை ரெக்கரிங் ரெக்கரிங்னா திருப்ப திருப்ப வர்றது ரீடைம் திருப்ப திருப்ப உங்க கடைக்கு வர வைக்கிறது ஸோ இந்த எல்லா வேலைகளும் இந்த எங்களுடைய ஆப் டெக்னாலஜி மூலியமா நாங்க செஞ்சு தரோம் அது மட்டும் இல்லைங்க உங்க கடைக்கு வந்த கஸ்டமரோட பொட்டன்சியல் வந்து வெறும் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அவருடைய பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய நைன்டி பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டையும் உங்களுக்கு நாங்க ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்குரிய சூட்சமமான அழகான வழிமுறைகளை நாங்க சொல்லி தரோம் அது மட்டுமா எங்களுடைய ஸ்பாட் நெட்ஒர்க்க நீங்க பயன்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய கடையுடைய லைவ் ஸ்டேட்டஸ அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே நம்ம மொபைல் ஆப்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறீங்க அந்த டெமோ உங்களுக்கு காட்ட போறோம் பார்க்கலாம் லைவ் ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க சரிங்களா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ரிலேபிள் டீமுக்கு எப்ப வேணா நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சோசியல் மீடியா அண்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ப்ரொமோஷன் நம்ம ஸ்பார்க் அடிங்கல பண்ணி தரோம் அது மட்டுமா மைக்ரோ வெப்சைட்டும் தரோம் சார் ஃப்ரீயா இது விடையா அப்புறம் என்ன சார் தரீங்க என்னங்க உங்ககிட்ட கமிஷனே வாங்காம ஃப்ரீயா பண்ணி தரணுங்க இதை விட இன்னும் பெருசா போதும் சிஆர்சி அண்ட் போஸ்ட் சேல்ஸ் ஒரு வியாபாரம் முடியறதுக்கு முன்னாடி காசை கொடு வியாபாரம் நடக்காம போயிடுச்சுன்னா ஐயோ எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ற வேலை கிடையாது வியாபாரம் நடந்தா காசு கொடுத்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் உங்க வியாபாரத்துக்கு உங்களாலேயே கொடுக்க முடியாத ஒரு பெரளவு ஒரு பெரிய டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபரையும் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்களுக்கு ஈக்குவலா கொடுக்கறதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு தாங்க நம்ம மொபைல் ஆப் பண்றது ஓகேங்களா இப்போ
இது வந்து பார்ட் த்ரீ நீங்க பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ எல்லாத்துக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீயா மொபைல் ஆப் எல்லாம் நம்ம கொடுக்கறோம் இந்த டிஜிட்டல் மார்க் சிஓஸுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டை கூட தரும் கூட தரோம்னா அவங்க வெண்டார் அசோசியேஷன் நிமித்தமா பண்ண முடியும் அவங்க லோக்கல் இருக்கக்கூடிய எல்லா வெண்டார்களையும் அறிமுகம் செய்யும் போது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலனை தரும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த டிஜிட்டல் ஓனர்ஸுக்கு அவங்க அண்டர்ல ஒரு ஒன்பது ஏஜென்ட்டுகளை அதாவது ஒன்பது சப் பிசினஸ் டிஜிட்டல் சிஓவ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய பவரை நாங்க தரோம் சோ உங்க சார்பா இந்த ஒன்பது பேர் உங்களுடைய கடைகளை பிடிச்சி கொடுத்தாலும் அத்தனை கடைகளும் உங்களோட அண்டர்ல நாங்க பண்ணி தருவோம் அவங்க ஒரு சமயத்துல எப்ப இத புரிதலை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இந்த ஏப்ப முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களும் டிஜிட்டல் சியோ ஆகணும்னு ஆசைப்படும் போது அவங்களுக்கும் அந்த வாய்ப்பை நம்ம தரோம் யாரோட உதவியோட உங்களோட உதவியோட தரோம் அன்லாக் யுவர் பொட்டன்சியல் எஸ் டிஜிட்டல் மாட்டோட பொட்டன்சியல் என்னங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தெரியும் எஸ் இந்த டிஜிட்டல் மாட்டோட பொட்டன்சியல் வேற லெவல்ல இருக்குங்க அதாவது ஸ்பார்க்கோட பெரிய வளர்ச்சியை தருதுங்க ஒன் எயிட்டி பிராண்டட்ஸ் தரும் எப்படிங்க நூத்தி எண்பது பிராண்டட்ஸ் நினைச்சு பாருங்க இந்த நூத்தி எண்பது பிராண்டட்ஸ் இதுல என்ன இருக்கு நூத்தி எண்பது பிராண்டட்ஸ் நீங்களே படிச்சு பாருங்களேன் எங்க வந்து பீட்டர் இங்கிலாந்து இருக்கு இப்ப தெரியுதுங்களா இந்த ஆப்ல எங்கயா தெரியுதா பீட்டர் இங்கிலாந்து தெரியுதா மேக்ஸ் தெரியுதா யாருக்காவது நம்ம வீட்டு பக்கத்துல இருக்க மேக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த கடை இங்க இருக்கான்னு பாருங்க தெரியுதான்னு பாருங்க பாருங்க ரேமன் ஷோரூம் இருக்கு ஆனா நம்மளுடைய பிக் பஜார் இருக்கு இது மாற எல்லா கடையுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கடை ஏதாவது தெரியாத கடை இருந்தா சொல்லுங்களேன் பாப்போம் சேட்ல போடுங்களே பாக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கடை இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஒரு சேட்ல போடுங்க பாக்கலாம் யாருக்கு எந்த கடை வேணும் எங்களுக்கு இந்த கடை வருமா சார் அப்படின்னு உங்களோட ஆர்வம் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் சேட்ல போடலாம் டி மார்ட் எஸ் சார் நம்மளே ஒரு டி மார்ட் தான் நம்மளே ஒரு டிஜிட்டல் மார்ட் தான் அதுல ஒரு டி மார்ட் வேணுமா சொல்லுங்க பாக்கலாம் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் கண்டிப்பா ராஜேஷ் சார் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் உள்ள வந்துடும் ஓகேவா நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் போத்தீஸ் எல்லாம் துணி கடையாவே போடுறீங்க ஏதோ ஒரு கடை கொடுத்தாதான் தானே வரும் ராம் ராஜ் எல்லாமே நம்ம கம்மிங் டேஸ்ல வி ஆர் பிளான் தட்டுங்க நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் இப்ப இருக்கிற கடை வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி ஷாப்ஸ்ல இப்ப நீங்க சொன்ன கடைகள் வரல சோ இப்ப இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல வந்து இது புரிதல் ஏற்பட்டதா ரெண்டு பேர் தான் போல இருக்கு நம்ம பாலச்சந்திரன் சாருக்கும் ஒருத்தர் யாருமே பேர் தெரியாத சில நண்பரும் பிளஸ் ராஜேஷ் சார் ஒருத்தர் இவங்க மூணு பேருக்கு தான் இதை புரிய கேட்டது ஸ்டீல் ஒர்க் ஸ்டீல் எல்லாம் இனி வரலைங்க சார் உங்களுக்கு நல்ல கடை ஏதாவது இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க சார் நம்ம பேசுவோம் ஸ்டீல்ஸ் சார் யார் பேரு தெரியல ஒரு பேரு இஒய்ஜேஎஃபிஐஜே இப்படி இருக்கு ஒன்றும் வர முடியாது ஓகே டன் ஸோ நீங்க எதிர்பார்த்த எல்லா கடைகளுமே நம்ம ஆப்ல வரப்போகுது நீங்க பர்டிகுலரா இந்த கடை வேணும்னு கேட்டாலும் அந்த கடைகளையும் நம்ம பேசுவோம் அதுக்குரிய கன்சர்ன் மேனேஜர் யாராவது நம்ம சார் யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கொடுங்க டெஃபினட்டா பேசுவோம் யாரு பேசினாலும் ஏ டு பி எல்லாமே கொண்டு வந்துடலாம் சார் பயப்பட வேண்டியது இல்லை கட்டி எடுத்துருவோம் இன்சூரன்ஸ் மோட்டார் ஹெல்த் ஃபயரு எல்லாமே ரீசார்ஜ் மொபைலு உங்களுக்கு என்ன வேணும் கேஸ் பில் புக் பண்ணுமா பாஸ்ட்ராக் புக் பண்ணுமா எலக்ட்ரிக்கல் பில்லு ஃபோன் ரீசார்ஜ் எல்லாமே பண்ணிக்கலாங்க இத்தனை பெனிஃபிட்டும் டிஜிட்டல் மார்க் ஓனர் தான் ஓனர்ஷிப் பண்ண போகும்போது என்ன பெனிஃபிட் இருக்கும் பாருங்க அஞ்சு யூபாஸ் தரங்க சார் ஏ சார் டிஜிட்டல் மார்க் வர்றவங்களுக்கு ஃப்ரீயா நம்ம கம்பெனியில அஞ்சு யூபாஸ் தர போறோம் அது மட்டும் இல்ல அவங்களுடைய சின்ன இன்ன அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண அந்த டிஜிட்டல் மால் கூடிய பிரான்ச்சைசிக்குரியதுக்கு அவங்க அதுக்குரிய பெனிஃபிஷியரை தரணும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க ஒவ்வொரு டவுன்லோடுக்கும் டுவெண்ட்டி செவன் ருபீஸ் இன்சிடென்டா நம்ம கொடுக்குறோம் டவுன்லோட் பண்ணாலே கொடுக்குறோம் கஸ்டமர் ஆக்டிவ் ஆகிறாங்களோ இல்லையோ உடனே நம்ம டுவெண்ட்டி செவன் ருபீஸ் தரோம் வித்ரா வேலட்ல ரிலேபிள் நேபர் கமிஷன் தரோம் ரெஃபரல் கமிஷன் தரோம் வெண்டார் அசோசியேஷன் ஆஃப் இன்கம் தரோம் பதினஞ்சு பர்சன்ட் டிஜிட்டல் ஓனர்ஸ் நூத்தி எண்பது கடைகளுக்கும் முதலாளிகளாக்குறோம் அவங்க மூலியமா வரக்கூடிய மேஜர் பார்த்துக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் நம்ம ரெவன்யூ தரும் லீடர்ஷிப் போனஸ் அண்ட் க்ரோத் லெவல் வேற லெவல்ல இருக்க போகுது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் ஆல்சோ நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம் அண்ட் கன்வென்ஷன் ட்ரிப் ஒன்று தரோம் எவ்ரி இயர் வந்து கண்டிப்பா ஒரு ட்ரிப் நம்ம உங்களுக்கு கொடுப்போம் ஸோ அவுட் டு ஏன் இந்த இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலி ஒரு நாலு ஃபேமிலி இருந்தாலே மாசம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா செலவு வச்சுக்கோமே அட்லீஸ்ட் நம்ம ஏரியால நம்ம தாங்க கிங் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளை தட்டி விடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் சர்
கம்பெனிக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் ரெவன்யூனாலும் ஸ்பார் போச்சர்ல வந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் மட்டும் நம்ம கேஷ்பேக் தரோம் கஸ்டமருக்கு இன்சூரன்ஸ் முப்பத்தாறு பர்சன்ட் ரீசார்ஜ் எடுக்கலாம் நைன் பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எல்லாம் தரும் ஸோ இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஒரு பன்னெண்டரை பர்சன்ட்டுங்க பத்தாயிரம் ரூபா சேல்ஸ் நடந்தா பன்னெண்டரை பர்சன்ட் ரிலையபிள் டீம்ல உங்களுக்கு கமிஷன் வருதுங்க பத்தாயிரம் ரூபா நடந்தாலும் ஒரு நூத்தி இருபது அதாவது பத்து பர்சன்ட் பத்தாயிரம் ரூபா சேல்ஸ் நடந்தாலும் பத்து பர்சன்ட் கம்பெனிக்கு வருமானம் ஆயிரம் தாங்க அந்த ஆயிரம் ரூபாயில உங்களுக்கு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா வருமானம் வருது பாருங்க அது மட்டுமா இந்த கடைகள்லாம் வந்து நீங்க தான் பிடிச்சீங்கன்னு நீங்க பிடிக்கலனாலும் நீங்க பிடிச்சீங்கன்னு கம்பெனியை உங்களுக்கோசரம் சர்டிஃபை பண்ணி தரும் போது அதுல ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் அதாவது நூத்தி ஐம்பது ரூபா ஆயிரம் ரூபா வந்த வருமானத்துல நூத்தி ஐம்பது ரூபா உங்களுக்கு வருமானம் இப்ப இந்த ஐநூறு ஃபேமிலி நீங்க சொல்றத கேக்குது அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா உங்க வருமானம் என்னங்க ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா போதாதா இப்ப பக்கத்துல இருக்கிற கடையெல்லாம் நான் நிறைய புடிச்சு தருவேன் சார் என்னால முடியும் சார் அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களுடைய லெவலே வேறீங்க ஒரு ஒரு கடை உங்க ஏரியால நீங்க பிடிச்சீங்கன்னா ஒரே ஒரு கடை பிடிச்சீங்கனாலும் ஒருத்தம் பச்சை ஐயாயிரம் ரூபாய் மினிமம் ஐயாயிரம் ரூபாய் நடந்தாலும் உங்களுக்கு நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் வருமானம் வரும் வேண்டாள் அசோசியேஷனோட இன்கமா ஒரு ஆயிரம் கடை இருந்ததுன்னா ஆயிரம் கஸ்டமர் இருந்தாங்கன்னா ஒரே கடையை பிடிச்சிருந்தீங்கனாலும் அந்த கடையில இருந்து உங்க ஒரே கடையில இருந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வருமானம் வரும் இப்ப பத்து கடைனா என்ன ஆகும் நாலு லட்சத்தி ஒன்பத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் வரைங்க உங்க ஏரியால பத்து கடை இல்லையா சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஒரு பத்து கடையை நல்லா சார்பா தெளிவு பண்ணி பண்ணுனீங்கன்னா போதும் வளர்ச்சி வேற மாதிரிங்க நண்பர்களே வந்து ஏதோ பெரும் பெரிய கடை அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ஆனா நூறு பேர் இல்லையா உங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஐநூறு பேர் அந்த ஐநூறு பேரை பண்ணா நாப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்துல பாதி எவ்வளவுங்க என்ன சொல்லுங்க பாக்கலாம் இருபது பிளஸ் அந்த அஞ்சு இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் சாதாரணமா வந்து போச்சு பாருங்க இருபத்தி நாலாயிரம் சம்திங் வந்தது இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் வந்துச்சுன்னா ஒரு கடையில எங்கிட்ட இருக்கிற நூறு பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலே ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் வருமானம் வந்துடும் அப்ப ரிலேபிள் நெய்பர் அதெல்லாம் அதாவது கண்ண முடிக்கு வரும் அதை விடுங்க ஒரு கடையில அதே நம்ம ஏரியா நீங்க உங்க பின்கோட்ல ஒரு பத்து கடை உங்களோட ஓன் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா பத்து கடை மாசமான போயிட்டு அப்படி ஒரு சல்லி நடிச்சா ஒரு நாலு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் அக்கௌண்ட்ல சாட்டா அப்பப்ப விழுகும் எப்ப விழுகும் கமிஷனுக்கு அப்பப்ப விழுகும் அதுதான் பியூட்டி பாருங்க இது நாளைக்கு விழுகும் நாளாளிக்கு விழுகுமா அன்னைக்கு அந்தந்த இன்சிடென்டா விழுகுங்க தலைவர்களே பார்த்துக்கோங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அழகா பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் மீட்டிங் பார்ட் ஒன்ல என்ன கத்துக்கிட்டீங்க யூசர் பெனிஃபிட்ட கத்துக்கிட்டீங்க பார்ட் டூல வெண்டார் பெனிஃபிட்ட கத்துக்கிட்டீங்க மூணாவது பார்ட் என்னது பார்த்தோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டிஜிட்டல் மார்ட் ஓனர்ஸ் சார் நான் டிஜிட்டல் மார்ட் ஓனரா இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய புதிய ஒரு விஷயம் வரப்போகுது கம்மிங் சூன் என்னதுன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆர்வமா இருக்கீங்களா டெஃபினட்டா எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் உங்க ஏரியால இது வரப்போகுது அது வர்றதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்பார்ட் மைக்ரோ மார்ட் எவ்ரி பின்கோட் பேஸ்ல வரப்போகுது பிளானிங் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அவ்வளவுதான் இதோட மீட்டிங் முடிச்சிருவோம்